फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हैशटैग आर विन फोकस पे जैसे कि आप बच्चों जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट कर रहे हैं तो जो आज की वर्कशीट हम करेंगे वो क्लास नाइन्थ की साइंस वर्कशीट नंबर थर्टी एट है जो आपको थर्टी ऑफ सेप्टेम्बर टू को अवेलेबल होने वाली है एक्चुअली आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर नाइन दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन तो बच्चों अभी तक जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे सब्सक्राइब को हिट करना मत भूलिए तो आइए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को सबसे पहले हम जानते हैं वट इज फोर्स फोर्स है क्या कभी आपने देखा होगा आप शॉप पे जाते हैं या मॉल में एंटर करते हैं तो डोर पे लिखा होता है पुश और अंदर की तरफ लिखा होता है पुल तो आप जब पुश करते हैं तो आप उसको धक्का देते हैं और जब आप बाहर एग्जिट कर रहे हो तो आप अपनी तरफ उसको खींचते हैं तो वही हमने देखा कि वट इज फोर्स पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स मतलब किसी वस्तु पर धकेलना या उसको खींचना उसके ऊपर बल कहलाता है हम देखा तो फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन जैसे लेंथ को हम मीटर में मास को हम किलोग्राम में नापते हैं इसी तरह जो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है वो है न्यूटन इट इज मेजर्ड इन न्यूटन दूसरी बात हमारे पास जो आती है वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स फोर्स क्या क्या कर सकता है उसके प्रभाव क्या है हमने देखा कि फोर्स के मुख्य तरफ पा, पांच प्रभाव है वर्कशीट आप देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसमें भी आ, क्या कहते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो के लास्ट तक बने रही है क्योंकि मैं आपको लास्ट में इस वर्कशीट के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी डिस्कस करूंगा तो हमने देखा कि आइए हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने देखा पहला इफेक्ट क्या है कि जो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम देखा जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदल सकता है सपोज हमने देखा कि बॉलर ने बॉल फेंकी क्रिकेटर जो बैट्समैन था उसने बॉल को हिट किया और बॉल जो बॉल है वो बाउंड्री बार हो गई तो हमने देखा जो बॉल आपकी बॉलर की दिशा थी बैट्समैन ने क्या किया उसकी दिशा को बदल दिया दूसरा हम प्रभाव देख सकते हैं कि फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी कोई हमने देखा कि कार चल रही है आपने ब्रेक लगाई फोर्स लगाया और कार स्टॉप हो गई फोर्स कैन मेक द बॉडी मूव हमने देखा कि आप कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ आपका फ्रेंड खड़ा आप पीछे से आके उसको धक्का मार देते हो तो क्या हो जाएगा आगे की तरफ गिर जाएगा तो हमने देखा फोर्स कैन मूव द बॉडी जो है स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है फोर्स आल्सो कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी कोई धीरे से धीरे चल रहा है पीछे से धक्का लगाया तो क्या उसकी स्पीड बढ़ गई या कोई बॉडी चल रही है स्पीड से तो उसकी स्पीड को वो धीरे कर सकता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट फोर्स क्या करता है बैलून है जैसे हमने उसको प्रेस किया तो उसका शेप बदल गया हमने किसी चीज को प्रेस किया हैमर किया उसका साइज छोटा हो गया तो शेप एंड साइज कैन बी अल्टर्ड बाय एक्सर्टिंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो हमने पांच इफेक्ट हमने देखे पहला देखा फोर्स मूव अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी तो पांच इफेक्ट हमने देखे अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे हम अगर टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास दो तरह के फोर्सेज आते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स आइए इनमें हम देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या है सपोज हमने देखा कि आपने टग ऑफ वॉर का जो रस्सा कसी का खेल देखा होगा हमने देखा टीम ए है मान लो एक रोप है बीच में एक सेंटर है टीम ए इधर है और टीम बी इधर है टीम ए अपनी तरफ इधर खींच रही होती है टीम बी रस्से को उधर खींच रही होती है अब हमने देखा अगर मान लो आपका जो मिड पॉइंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा मतलब टीम ए द्वारा और टीम बी द्वारा दोनों के द्वारा लगाया हुआ जो फोर्स है वो इक्वल है सेम है तो देर विल बी नो मोशन तो ऐसे फोर्स को हम बैलेंस फोर्स का नाम देते हैं मतलब देर विल बी नो मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो मतलब ए और बी द्वारा दोनों दोनों व्यक्तियों द्वारा या दोनों जो फोर्सेस है दोनों अगर सेम है तो इट इज कॉल एज अ बैलेंस फोर्स हम एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इन टग ऑफ वॉर ए बोथ द टीम अप्लाई द सिमिलर मैग्नीट्यूड फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन रोप डज नॉट मूव इन आइडर साइड 
रस्ता कहीं मूव नहीं करेगा दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स इन विच रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स बिकम जीरो तो हमने देखा दोनों अगर हम बात करते हैं दोनों फोर्स अगर सेम है तो रिजल्टेंट फोर्स जो जाएगा वो जीरो जाएगा मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा देर विल यू नो मोशन इन एन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट हम देखते हैं अनबैलेंस फोर्स अब मान लो हमने देखा टीम बी जो जो ना थोड़ा भारी पड़ गई उसने टीम ए के द्वारा जो लगाया हुआ फोर्स था उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया अब क्या होगा जो मोशन होगा क्या होगा रस्से का मोशन क्या होगा बी की तरफ वो अपनी तरफ खींच लेगा तो ऐसा फोर्स जब हमने देखा कि दोनों अनइक्वल फोर्स लग रहे हैं तो सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्स अब हमने देखा जितने भी ऑब्जेक्ट के मोशन होते हैं जो मोशन का कारण है रीजन है वो कॉज ऑफ मोशन क्या है दैट इज अनबैलेंस फोर्स आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बॉक्स है मान लो आपने बॉक्स को धक्का लगाया बॉक्स मूव नहीं कर रहा अब हमने देखा अपने फ्रेंड को बुलाया अपने हेल्प के लिए और उसको भी बोला मेरा हेल्प करो आप बॉक्स को पुश करने के लिए तो जैसे ही हमने देखा फोर्स बढ़ाया बॉक्स मूव करने लगा तो मोशन ऑफ द बॉक्स इज इज ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स तो पहली बात हमारे पास जो आ गई है कि अनबैलेंस फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन फिर उसके बाद एक और आपके जो वर्कशीट में दिया हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हमने देखा कि जो दिस अ फोर्स विच एक्ट बिटवीन द टू सर्फेस इन कॉन्टेक्ट हमेशा हमने देखा जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं इट द फोर्स नेवर एक्ट अलोन फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर पेयर में मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि हमारे पास ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ के ऊपर रखा हुआ है और हमने ऊपर वाले को मूव करने की कोशिश की आप देखेंगे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो नीचे वाला हाथ क्या कर रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसको अपोज कर रहा है उसके मोशन को तो हमने देखा जो फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं इट ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन तो सबसे इंपॉर्टेंट आ गई बात कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा क्या होगा इट विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन अगर बॉडी हमारी आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगेगा अब दूसरी बात हमने देखा कि जो आ, आपके आ, उसमें आ, दिया हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में दूसरी बात ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ये देख लिया टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी एन अनबैलेंस एंड इट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स तो एन अनबैलेंस फोर्स इज अ कॉज इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रिंस इट इन इन टू मोशन आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं आपकी जो वर्कशीट है उसमें जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी साथ में डिस्कस करते रहते हैं वो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाई द फोर्स तो इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने डिस्कस किया पांच इफेक्ट तो पहला इफेक्ट हमने देखा फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दूसरा क्वेश्चन दिखा वट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन थर्ड या इट इज रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक टू मेक अ बॉडी मूव थिंक एंड राइट हमने देखा क्या ऑब्जेक्ट uh, uh, के ऊपर फोर्स लगाना जरूरी है हमने देखा जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है रुका हुआ है इसका मतलब उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी क्या करेगी ऑब्जेक्ट क्या करेगा मूव नहीं करेगी तो हम कह सकते हैं यस इट इज नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी मूव क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ बॉल रोल डाउन ऑन अ फ्लोर एंड अनदर ऑन अ कार्पेट मतलब ये एक बॉल को हमने जमीन पे आपके रोल किया और एक को कार्पेट पे हमने किया तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच बॉल विल कम टू रेस्ट फर्स्ट पहले कौन सी बॉल रेस्ट पे आएगी तो हमने देखा कार्पेट जो है जो फ्रिक्शनल फोर्स हमने देखा कि वो सरफेस की स्मूथनेस या रफनेस पे भी डिपेंड करता है जो रफ सरफेसेस होंगी वो ज्यादा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट करेंगी जबकि जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं वो कम फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट करेंगी तो हमने देखा कार्पेट क्या है फर्श के उपेक्षाकृत रफ ज्यादा है तो बॉल जो कार्पेट पे रोल करेगी वो जल्दी रुक जाएगी जबकि फर्श पे लुड़काई हुई गेंद उसको समय लगेगा रोकने में तो हमने देखा जो रफ सर्फेसेस ऑफर एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है क्या है हमने देखा इंटरलॉकिंग होती है हमने देखा सर्फेस के बीच में क्या करती है एक इंटरलॉकिंग होती है वो इंटरलॉकिंग क्या करती है मोशन को अपोज करती है जितनी रफ सर्फेस होगी उतनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी उसका फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा एग्जिस्ट करेगा उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन इन अ पिक्चर एक पिक्चर दी हुई है आपके बॉय दो लड़के हैं वो बॉक्स को क्या कर रहे हैं धक्का दे रहे हैं तो
इन अ गिवन पिक्चर व्हाट डस टू एरोस ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द रेफरेंस ऑफ द फोर्स तो जो ए हमने देखा कि वो हमने फोर्स अप्लाई किया अप्लाइड फोर्स हो गया ए इज अ अप्लाइड फोर्स वेयर एज बी इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज कर रहा है अप्लाइड फोर्स को तो ए हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया बी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया बी को हम एक और नाम देते हैं रिएक्शन फोर्स भी नाम देते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको दिस इज दिस इज अ रिएक्शन फोर्स ऑफ द बॉक्स या फ्रिक्शनल फोर्स तो यहां पे बच्चों आपकी जो वर्कशीट है वो समाप्त होती है अगली वर्कशीट के लिए फिर से आप दोबारा मेरे साथ जुड़ेंगे और देखते रहेंगे मेरा चैनल हैश टैग तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद जय भारत